台北西门町是观光客来台北旅游都会安排的景点，但十号捷运口旁的酒店。我们只要用三百八十元就可以体验到酒店的自助餐吃到饱，这价格在这里没问题吗？大家好，我是豆豆，我们现在来到西门町这里了啦，然后这种旁边的这一家是德利庄酒店。不知道你们还有没有印象？我们上次在冬天的时候，去他楼下享用到了姜母鸭，吃到饱。只不过、啊、在他一楼还有另外一个餐厅，叫做庭园餐厅。它风格就很像我们台湾常见的家庭式牛排馆，你点一份排餐就可以享用它的沙拉霸，吃到饱。不过 OK 啦，那等一下我们就一起进去体验看看，它表现会是如何吧。Go！ 好、okay、了，各位，那我们现在已经就坐了啦。我刚刚有先跟他点了一份鸡腿排，我就想说我们今天就吃他的基本盘，然后吃完再去体验他的沙拉霸。因为刚烧早，我看他环境啊，哇，他那些热菜，他看起来真的很有酒店的那种水准。那等一下我们去拿点东西来吃吧。
好呀，各位。那我们先拿第一回合料理回来的。只不过今天我是觉得说他们的空调感觉没有开得很强哎。<笑>我们之后先脱外套。哎、欸，我们刚刚拿东西的时候啊，它这鱼汤的香味让我觉得我快受不了。我们先拿它来开胃吧。清甜的鱼汤与青葱的清甜混合在一起，哎、欸，我觉得这个很好喝哎、欸。鲑、嗯、鱼的油这么咀嚼的时候，它慢慢融化在我的舌头上，这感觉好舒服啊！还有这里面也有奇鱼块。哎、嗯欸，我们的鸡腿排来了。哎、欸，等等等等等等等等，我们先来吃这个。哇，我们现在解救这颗蛋呢。那我们现在吃原味鸡腿排。不过 OK 啦，今天我们来到这边排餐，它只是一个衬托而已啊。奇怪，为什么他这排山里面会布芋头啊？啊啊啊啊！洋葱配鸡腿排。嗯。还有今天的餐具，他们是用加热的这种铁盘。我是觉得说它富有满满台湾味，尤其我们刚入场的时候，我有看到几位外国人来这边用餐呢、啊。我觉得它这种方式也可以让他们间接去体会到我们台湾牛排的感觉还有这个是异国料理啊，它这个炒蛋上面有一层焗烤之外啊，然后底下还有铺了一层像是蒸蛋的东西。我觉得这个口感很特别呢。这应该是肉丸子吧。我一直以为它只是个肉丸子而已，但没有想到说它是用鱼肉做成的丸子哎。我们刚刚咬下去的时候，鱼肉丸它这个嘴巴里散开来，并且飘出浓烈的鱼香味。哎，这个好吃哎小白虾，它这个是有新鲜的嘞。我觉得它这个酱成功衬托出这个虾子的鲜味啊。虽然说它的体型可能没有这么理想，不过如果一直吃不够的话，就多拿几只回来吃吧。
接下来来到蛋菜回合了。通常我对这种平价吃到饱餐厅要求就是，蛋菜卖超出一点啊，他今天刚好有符合我们的要求啊。蛋菜串吃起来，哇，这样吃好爽哦，脆嫩。还有它这边有咖喱鸡，它这道菜鸡肉的部分，它都是使用带骨的边角料啊，所以吃起来口感会比较干柴，而且没有那么入味的感觉。不过以一餐三四百元的角度来看，这也 OK 啦。那这个应该是我们熟悉的鲶鱼肉吧？不对哦，它这鱼肉是用旗鱼片呢。用旗鱼片的话，应该可以加一下我们刚刚拿的辣酱哦我觉得这旗鱼片比起鲶鱼肉来说啊，它的料理方式可以更加多元，而且味道可以给的更重啊。这一细心的调味后，它表现会更加好吃啊。嗯、还有这是皮蛋海鲜粥。现在这一碗粥里面充满了青葱的香气啊。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合的料理啊，我们再去拿下一回合的料理回来吃吧。哦，叉烧包。OK 啊，各位，那我们这回合合拿刚刚没有吃到的东西啊，叉烧包吃起来，这叉烧包外皮口感还有内馅的味道，我觉得它还蛮像中央餐厨的叉烧包啊，但是我我还蛮喜欢的、啊，烧麦。
它这吃起来口感很像我们在早餐店吃到的海底鸡啊，只不过它是用比较清爽的泰式风味来调味这个味道的。这应该是面线吧？它是感觉像是我们会在那种东南亚料理店吃到的东西，还蛮不错的。罗霸崩。这罗霸粉的味道，比起上次在前阵水产吃到来说啊，一个是中央餐厨做出来的调理包，然后这个啊，就是大厨自己煮出来的霸粥粉啊，我觉得这才是我们平常会吃到的味道哦。嗯、接下来是煮熟浓汤的部分呢、啊。经典煮熟浓汤里面加了少许洋葱，但是它没有过多的调味，所以喝起来我觉得好像有那么一点单调啊那接下来来到梳洗的部分呢、啊，只不过在吃之前呢、啊，我们先把瓦莎比酱油给准备好了。我觉得这种三四百元餐厅，它提供给我们非常常见的钓虾场瓦莎比，合情合理啊。玉子烧寿司，接下来是散寿司的部分。各位，他今天这个梳洗饭都已经放到有点干掉了，所以吃起来你会觉得好像不是那么的棒啊。我们照用这个瓦莎比酱油来拯救他了啦。还有，这应该是贵妃鲍吧？虽然说它是用复合式鱼浆所做出来的中央餐厨料理啊，我还蛮喜欢这个味道的。再是科花鱿鱼。奇怪，它明明有半满的蘸酱，可是为什么它吃起来就是有一种水煮出来的味道？那水感非常的重哎！这个凤螺看起来好肥哦。好了，那我们吃完这一盒盒所有的食材了，那我们再去拿下一盒的东西来吃吧。
OK 啊，各位，那我们这轮拿到这些东西，应该也差不多了。那我们现在加插粉跨买啊。它这里面有炒的凤梨、熊味棒，还有切碎玉米粒，所以吃起来有点甜甜的感觉。正所谓一只虾子可能没有什么感觉，那我们一次把所有虾子都剥起来，然后一次吃下去啊！还有，因为它这个鱼汤实在是太好喝了，我们这回合又拿一碗来喝了。他说他这回合的鱼肉丸，他竟然把它切成方形的嘞。好 ，OK 啊，各位，那我们已经吃完这回合所有东西了，我们等一下就准备去吃甜点吧。OK 啊，各位，那我们这轮哈有拿了它的冰淇淋、糕点还有水果啦，就想说我们今天吃了这么多肉，我们吃一点水果应该 OK 吧？杨桃。嗯嗯、你这吃起来很甜呢、欸。还有这边冰淇淋有珍珠奶茶口味的，茶冻。OK 啊，各位，那我们已经吃完所有的东西啊，我们等一下去结账之后，再到外面做结尾吧。嗯。OK 啊，各位。我们现在已经来到外面了。我们今天来到台北万华西门町捷运站旁边的酒店里面开设餐厅。我们吃一餐排餐，还有附设沙巴吃到饱，只要四百多元。而且它这边交通便利，捷运站在旁边，公车站在外面。但如果你要我拿我们之前吃过牛排餐厅来比较的话，我这间觉得 OK 吗？
我是这么觉得啊。如果你今天要比的是 CP 值还有多样性的话，可能今天这边会略输一筹。但是如果你要用环境带给你的感受，甚至是说工作人员给你的气氛，今天这边三四百元会非常非常的划算呢、啊。甚至没有一家可以赢过这里啊，毕竟它是在酒店里面呢、欸。不过我觉得这个见仁见智啊，看你是要修够多少 CP 值的选项，还是说你要舒舒服服的吃完这一餐，而且也吃得饱。但是说如果这两个人融合在一起的话，我觉得今天就无敌了，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃得饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复啊。还有，如果你喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或者说超级感谢工人支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。